പ്രൈസ് ദ ലോഡ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ എല്ലാ കർത്തൃദാസന്മാർക്കും സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു വചനജാലകം എന്ന ഈ ആത്മീക ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നത് ആറാം അധ്യായത്തിൽ പ്രാരംഭമായി നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അതിനുശേഷം കർത്താവ് ഈരണ്ടായി ശിഷ്യന്മാരെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിനായി അയക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ രക്തസാക്ഷി മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ചത് തിരക്കേറിയ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് എത്തുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവ് വേറിട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഇതറിഞ്ഞ ജനം കടന്നു വരുമ്പോൾ കർത്താവ് മനസ്സലിവ് നിമിത്തം അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ഈ ജനത്തെ കർത്താവ് മനസ്സലിഞ്ഞ് അവർക്ക് വചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം ഈ ഒരു അത്ഭുതം നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷം കവർ ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വചനത്തിലാണ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മർക്കോസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് ലൂക്കോസ് ഒൻപത് പത്ത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയും യോഹന്നാൻ ആറ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലും ഇതേ മറക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അതിൽ തന്നെ നമ്മളെ ഒരു ദൂത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മറക്കള് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാല് സുവിശേഷകരും അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കതുകൊണ്ട് അല്പസമയം ആ വിഷയം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സാജു ജോൺ മാത്യു എന്നോടൊപ്പമുണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട അത്ഭുതത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം അതിൽ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന ദൂതുകളുണ്ട് നമുക്കൊരുമിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാം സാജു ബദറെ ഞാനിപ്പോൾ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നാല് സുവിശേഷകരും ഈ വിഷയം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സാജു ബ്രദർ ഒന്ന് പറയണം കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ ചിന്തിച്ചതാണ് ഈ പുരുഷാരം കടന്നു വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ആ റിട്രീറ്റ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇവരെ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് സാജു ബ്രദർ അല്പസമയം എടുത്തു പറഞ്ഞു ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനമാണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് മനസ്സലിഞ്ഞാണ് വചനം അവരെ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സലിഞ്ഞ് രോഗികളെ സൗഖ്യമാകുന്നു ഇവിടെ ഫുഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ ബേസിക് നെസസിറ്റിയെ കർത്താവ് അവഗണിക്കുന്നില്ല അത് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പറയാമോ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനുഷ്യർ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെ ദൈവം ഒരിക്കലും അവഗണിച്ചിട്ടില്ല അതെ ഇപ്പം മത്താടെ സുവിശേഷത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിൻ്റെ നീഡ്സ് എല്ലാം അതിനെ കർത്താവ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെയും ആകെയാൽ എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് അറിയുന്നുവല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെ അപ്പം നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ നീഡ്സിനെ കുറിച്ച് കർത്താവിന് അറിവുണ്ട് അത് അവഗണിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും 
അതെ ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കർത്തൃ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം തരണമേ ഡെയിലി ബ്രെഡിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ആഹ്വാനം അതിനകത്ത് ഫിസിക്കൽ നീഡും ഇംപ്ലോയിഡ് ആണ് സ്പിരിച്വലിയും നമുക്ക് ഡെയിലി വന്ന ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ഫിസിക്കൽ നീഡിനെ ഒരിക്കലും കർത്താവ് അവഗണിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകണമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഒന്നുകിൽ ഇതിനെ സമ്പൂർണമായിട്ട് അവഗണിക്കുന്നതായ ഒരു ഇത് ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ബേസിക് നീഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാത്തതായ ആളുകൾ പിന്നെ ഈ ഭക്ഷണം മനുഷ്യന് അത്ര അത്യാവശ്യമില്ല ഭക്ഷണം എന്തോ ഒരു അപകടമാണെന്നുള്ള നിലയിൽ അതായത് ഇപ്പൊ അസറ്റിസം ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഏതാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു ആത്മീയത കൂടുതലുള്ള ചിന്ത വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും ഉപേക്ഷണത്തിൽ രസിക്കുന്നവർ എന്ന കുലശലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഉപേക്ഷയിലും ദൂതന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന രസിക്കുന്ന താഴ്മയിൽ രസിക്കുക ഉപേക്ഷണത്തിൽ രസിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ദൈവവചനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് മനുഷ്യന്റെ നീഡ്സിനെ കുറിച്ച് ജീസസ് ഹംഗ്രിയായി ഈ വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നതാ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ സസ്റ്റനൻസിന് ആവശ്യമാകുന്ന ഫുഡ് പിന്നെ ഗ്ലട്ടണി ഒരു പാപമാ അതെ ഗ്ലട്ടണി ഒരു പാപമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വിശക്കും ബോഡി മുന്നോട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ഡെയിലി ഡയറ്റ് തീർച്ചയായും അത് ഒരാവശ്യമാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ നീഡ്സിനും ഒരു ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിമഡിയും ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു നീഡാണ് ആ നീഡിന് കർത്താവ് ഒരു ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിമഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് പോലും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് കർത്താവ് ആദമിനോട് ഹവയോടും പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ തോട്ടത്തിലെ ഏത് വൃക്ഷത്തിൻ്റെയും ഫലം നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിശപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ദൈവം ഒരു മനുഷ്യന് വിശപ്പ് കൊടുത്ത ദൈവം ആ വിശപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഹാരവും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്നാൽ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെയും ഭൗമികമായ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ദൈവം ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗമികമായ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ആളുകൾ സംസാരിക്കുകയും അവന് പറയാനുള്ള മുൻപേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുക അതോടുകൂടി ഉണ്മാനുള്ളത് കുടിക്കാനുള്ളത് ധരിക്കാനുള്ളത് അതായത് മനുഷ്യന്റെ ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് കർത്താവ് കരുതും കരുതും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ കർത്താവ് മനസ്സലി ഇത് മനസ്സലിമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് മനസ്സലിമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ അയ്യായിരം പുരുഷന്മാരെന്ന് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണും സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പുരുഷന്മാർ മാത്രം അയ്യായിരം പേരെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മത്തേര സുവിശേഷത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഇവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് അവളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവളിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് പലരും പലതും ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ് മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെ നേരം നന്നേ വൈകിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഇത് നിർജ്ജന പ്രദേശമല്ലോ നേരവും നന്നേ വൈകി പക്ഷിപ്പാൻ ഇല്ലായ്കയാൽ അവർ ചുറ്റുമുള്ള കുടികളിലും ഊരികളിലും ചെന്ന് പക്ഷിപ്പാൻ വലതും കൊള്ളേണ്ടതിന് അവരെ പറഞ്ഞയക്കണം വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കർത്താവിൻ്റെ ആ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പം ഒരു പ്രോബ്ലം അവിടെ വരികയാണ് ഇവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണം ശിഷ്യന്മാരത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ പക്ഷെ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പി ഇത് അവർക്ക് ഷോക്കായി കാണും അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ പോയി ഇരുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശിന് അപ്പം കൊണ്ടിട്ട് അവർക്ക് തിന്മാൻ കൊടുക്കയോ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു അതായത് അവിടെ കാണി
അവരെ ക്ഷയിക്കണായിട്ട് നിൽക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ പാസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇവരെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ് അതെ അതായത് ജനങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു ഭാരമാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു ഭാരമായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് തന്നെയല്ല അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ കാര്യം അവർ നോക്കിക്കോട്ടെ എന്നാ അതുകൊണ്ട് നീ അവരെ പറഞ്ഞു പോലെ അവരെവിടെങ്കിലും പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ അതെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവോയ്ഡ് ദ പ്രോബ്ലം അവോയ്ഡ് ദ പ്രോബ്ലം അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം അതായത് അവരുടെ പ്രശ്നം അവർ നോക്കിക്കോട്ടെ നമ്മളായിട്ട് ഈ ഭാരം ഏറ്റെടുക്കണ്ട അതെ ഇപ്പൊ പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മളെ സഭകളിലാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളിടത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ പൊതുവെ ആളുകളെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിടുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രശ്നം അവർ തീർത്തോട്ടെ അവരുടെ പ്രശ്നം എൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നിലയിൽ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് പലപ്പോഴും ആളുകൾക്കില്ല ജനങ്ങൾ ഒരു ഭാരമാണെന്നുള്ള ചിന്ത മറ്റുള്ളവർ ഒരു ഭാരമാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കരുതലില്ലാത്തവരായ ആളുകൾ എന്നാൽ വേദപുസ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് പക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ചുമതലയാണെന്നായി പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വില്യം ബൂത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഓഫ്കോഴ്സ് സാൽവേഷൻ ആർമിയുടെ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഒത്തിരി മറ്റുള്ളവരെ കരുതുന്നതിനകത്ത് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത ആളാണ് എന്തന്നെയല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഒരു നോട്ട് പലയിടത്തും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഹി വാസ് സിക്ക് ഹി കുഡിൻ ഗോ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ഒരിടത്ത് ഏറ്റു പ്രസംഗം പറയാമെന്ന് ഏറ്റു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബെഡ്രിഡൻ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കിടക്കുന്നതായ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗം ഏറ്റതാ അപ്പോൾ അന്ന് പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ കഴിയാത്ത കട്ടിലി കിടക്കുകയാണെന്ന് തന്നെയല്ല ഏതാണ്ട് മരണത്തോട് അടുത്തിരിക്കുന്നതായ ഒരു സന്ദർഭം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യില് അദ്ദേഹം പ്രസംഗം എഴുതി കൊടുത്തു വിട്ടു ഒരു കവറിനകത്തിട്ട് ഇത് അവിടെ പോയി വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് പ്രസംഗമാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ ചെന്ന് വില്യം ബൂത്ത് എന്റെ കയ്യില് ഈ പ്രസംഗം എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അത് കവർ പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളു അതേഴ്സ് അതാണ് സന്ദേശം അതാണ് സന്ദേശം മറ്റുള്ളവർ അപ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു യഥാർത്ഥ ശിഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ലിവിംഗ് ഫോർ അതേഴ്സ് അതൊരു ഭാരമല്ല അതെ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ശിഷ്യൻ എപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് അവന് വേണ്ടി തന്നെയല്ല ഈസ് ലിവിംഗ് ഫോർ അതേഴ്സ് അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പിൻ അത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാ അവര് ഇവര് പറയുന്നത് അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടാല് നമ്മൾ ഇനിയും വെച്ചോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാകും ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കഴിയും ജീസസ് പറയുന്ന ഡീൽ വിത്ത് ഡീൽ വിത്ത് പ്രോബ്ലം എന്ന് തന്നെയല്ല ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതെ ആ മറ്റുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഇത് പഠിക്കാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠം തന്നെ പഠിച്ചിട്ടില്ല യേശുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ വാസ് നെവർ പ്ലീസിങ് ഹിംസെൽഫ് അവൻ അവനിൽ തന്നെ അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ നോക്കിയില്ല ഹി വാസ് ഓൾവേസ് ലിവിംഗ് ഫോർ അതേഴ്സ് ഇൻകാർണേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതല്ലേ കാണിക്കുന്നത് അതാണ് സ്വർഗീയ മഹിമകളെ വെടിഞ്ഞ് താണ ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യനായി കടന്നു വരുന്ന ക്രിസ്തു ആ ഇൻകാർണേഷൻ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഫോർ അസ് മറ്റുള്ളവർ അതെ ഇന്നും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം അതായത് ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ്ലി ഇന്ന് മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ അവരവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് തന്നെയല്ല വിശ്വാസികൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മളുടെ നീഡ്സ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അത് മാത്രം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ഒത്തിരി സെൽഫിഷ് പ്രേയേഴ്സ് ആണ് മിക്ക പ്രേയേഴ്സ് മിക്ക പ്രേയേഴ്സും ആ നിലയിലാണ് എന്നാൽ ബൈബിളിലെ പോളിൻ്റെയും ജീസസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രേയേഴ്സ് നോക്കിയാൽ എല്ലാ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഫോർ അതേഴ്സ് അതേഴ്സ് ആണ് അതേഴ്സ് ആണ് സഭകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്ന് പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എഫീഷ്യൻസിലൊക്കെ
ഈ ജോണും ജോണിന്റെ സുവിശേഷം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പഠിച്ചാലേ ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവൻ ഹി ഓൾറെഡി ന്യൂ കർത്താവൻ ഓൾറെഡി അറിയായിരുന്നു കർത്താവ് എങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് ആ ഫിലിപ്പ് പ്രതികരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള പൈസ ഇല്ല ഇത് എത്ര നാളത്തെ പൈസ കൊണ്ടാണ് ഇത് നടത്താൻ ഒക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉടനെയാണ് കർത്താവ് മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യത്തില് അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ ചരിത്രം ഒരു ബാലന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൊതി അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ ത്രൂ ആൻഡ്രു എത്തുന്നു കർത്താവ് അത് പ്രാർത്ഥിച്ച് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി കൊടുത്തു അത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ആകുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ വലിയ മിറക്കിൾ നടക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവിടെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കർത്താവിൻ്റെ കരത്തിൽ കൊടുത്താൽ കർത്താവ് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ ഒരു വലിയ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് സജി ബ്രദർ അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തോ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർ പറയുന്നത് റിസോഴ്സസ് തികയത്തില്ല എന്നാ ഇരുന്നൂറ് പണം എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഇരുന്നൂറ് പണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് നോർമൽ വേയിൽ ഒരാളുടെ കൂലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പണമാണ് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് പേരുടെ കൂലിയാണ് ഇന്നൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേണം ഇത്രയും പേർക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ അല്പം അല്പം കൊടുക്കാനെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലാതെ വലിയ ഭൃഷ്ടാന്റെ ഭോജനം കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ പോട്ടെ അല്പം അല്പം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പോലും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുമെന്ന ഇവര് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം വെച്ച് ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഡു യു ഹാവ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം റിസോഴ്സസിന് വേണ്ടി പുറമെ നോക്കുന്നതായ ശിഷ്യന്മാര് അതെ എന്നാൽ റിസോഴ്സസ് കർത്താവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിന് അടിസ്ഥാനപരമായി ദൈവം എപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതെ എങ്കിൽ പോലും ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിന്റെ കയ്യിലുള്ളതിലാണ് ഇത് വലിയൊരു ആത്മീക പാഠമാണ് അതായത് ദൈവിക പ്രവൃത്തി നമ്മൾ കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പം ഈ ബാലൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ ഉള്ളത് അവന് തിന്നാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതും ഈ തോട്ട് ഓഫ് അതേഴ്സ് യാ ആ കൊച്ചു ചെറുക്കാൻ പോലും അവൻ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് തന്നതാ എനിക്ക് തിന്നാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്നവൻ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ വാസ്തവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്യന്മേ ശിഷ്യന്മാരെക്കാൾ സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ ഇടപെട്ടത് ഈ ബാലകനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ നമുക്കുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ കലങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അടുത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് യേശു കരങ്ങളെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അതെ ഉയർത്തി ഞാന് ഇന്ന് വാസ്തവത്തില് അത് വായിച്ചപ്പോഴ് ഹി ലുക്ട് അപ് ടു ഹെവൻ രണ്ട് ബ്ലസ്ഡ് മൂന്ന് ബ്രോക്ക് ദ ലോസ് ആൻഡ് ഗേവ് ദ അപ്പം ആ ഒരു രീതി എന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉള്ളത് വല്ലോം ജനത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ജീസസ് അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹി ലുക്ട് അപ് ടു ഹെവൻ ഇറ്റ്സ് എ പ്രയർ പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആ നടത്തിപ്പിലാണ് പ്രയറിലാണ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ആ മിറക്കൾ നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആ മിറക്കിളിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാരാണ് നമുക്കറിയാം മറ്റ് വേദഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം ഭക്ഷിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയെന്നുണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി എന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് കൊട്ടയാണ് ക്രംസ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട എടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവരവിശ്വസിച്ചവരാണ് ഹൗ ഇസ് ദറ്റ്
സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള അപ്പം സൂപ്പർ നാച്ചുറലി ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സേ യെസ് കർത്താവിന് അത് കഴിയും കർത്താവിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പം ഓർക്കണം ഈ ജനം കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് കർത്താവ് വേറെ അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോ ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല കമ്പാഷനിൽ അവരുടെ വിശപ്പ് മനസ്സിലാക്കി കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക ആ കർത്താവ് ഈ പാൻഡമിക്കിലും ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കേൾവിക്കാരായ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ മതിയായവനാണ് കർത്താവ് എന്ന കാര്യം കൂടെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയുക തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഈ ആത്മീക കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗോഡ് ഈസ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് അവർ ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ് ഓൾസോ ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ് ഓൾസോ എന്ന് വേണം പറയാൻ അല്ലാതെ ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ് അവിടെയാണ് ഇമ്പാലൻസ് അതെ ഇമ്പാലൻസ് എല്ലാ യോഗത്തിനും അപ്പം കിട്ടും അപ്പം കിട്ടും അപ്പം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജനത്തിനുണ്ടായ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അടുത്ത ദിവസം ഇവർ യോഗത്തിന് വന്നു യേശു അത്ഭുതം ചെയ്തില്ല അവിടെയാണ് ജോൺ സിക്സിൽ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ ഞാനാണ് ജീവൻ്റെ അപ്പം എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻമൂലം ജീവിക്കും എൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കണം എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ ജീവനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു കവനൻ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് ഇവരെ വിളിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഇതിനല്ല ഞങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പം മാത്രം മതി അവിടെയാണ് ഇമ്പാലൻസ് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഈ അപ്പം ഒന്നും ഇവർ ചോദിച്ചതല്ല മനസ്സലിഞ്ഞവരുടെ വിശപ്പ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ജനത്തിന് അപ്പം മതി അപ്പം മാത്രം മതി എന്നായപ്പോൾ ജീസസിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല സജി ബ്രദർ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാന കാര്യമുള്ളത് ഓരോ മിറക്കിൾസ് നടക്കുമ്പോഴും മിറാക്കിളിലൂടെ ജീസസിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവർ ബോധ്യമാകണം ഇത് ബോധ്യമാകാതെ വന്നപ്പോൾ ജീസസ് ഒന്ന് അത്ഭുതം ചെയ്തില്ല സെക്കൻഡ് ഡേ എന്നിട്ട് അവരെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വിളിക്കുക പക്ഷെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ അവരിൽ ഒറ്റയാൾ പോലും നിൽക്കാതെ എല്ലാവരും പോയി പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ മാത്രം അവിടെ നിന്നു അവരോടും കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കും വേണിൽ പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ യാതൊരു അയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ സാജു ബ്രദർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും അപ്പം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് വിശപ്പ് മനസ്സിലാക്കി കർത്താവ് മിറാക്ലസ് ആയിട്ട് തരും അപ്പത്തിന് വേണ്ടി ആണോ വന്നത് അപ്പം മാത്രമെന്ന വിഷയമാണോ അതല്ല ബൈബിൾ തരുന്നത് അത് മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പം മാത്രം തരുന്ന ജീസസ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ട അപ്പം മാത്രം തരിക ഈ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബാലൻസ് ദൈവമക്കൾക്കുണ്ടാകണം അപ്പമുണ്ടോ യെസ് പക്ഷെ മുൻപേ എന്താണ് ജീസസ് ആണ് ജീസസിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓരോ മിറക്കിൾസും നടക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുത വളരെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഇതിന് ശേഷം സാജി പ്രദ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ ജനത്തെ കർത്താവ് വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞയക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവിനെ രാജാവാക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കർത്താവിനെ രാജാവാക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലല്ല കർത്താവ് അതിനല്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ജീസസിന് ക്രൂശു മരണത്തിലൂടെ ആളുകളെ വീണ്ടെടുക്കണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പീറ്ററിൽ പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ തന്നെ ശത്രുവിൻ്റെ ഒരു വലിയ അടവാണിത് മരുഭൂമിയിൽ പിശാജ് കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോഴും വീണ് നമസ്കരിക്കുക ഇത് മുഴുവനും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതേ ഒരു ടെംപ്റ്റേഷനായി ഇത് ഇവിടെ രാജാവാക്കാം പക്ഷെ കർത്താവ് അതിനകത്തുനിന്ന് ഒഴിയുകയാണ് അതിനാണ് പെട്ടെന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ അക്കരയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് അയക്കുന്നു കർത്താവ് ജനത്തെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ കയറി എലോണായിട്ട് സ്വകാര്യമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് കാണാനായിട്ട് 
കഴിയുന്നത് ആ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിന് തടാകം ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ കാണാം അവരവിടെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അവർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ഇവിടെയും ഒരു കാര്യം നമുക്കൊരു ദൂത് കിട്ടുന്നത് ജീസസ് അയക്കുമ്പോൾ ട്രബിൾ ഫ്രീ ആണെന്നാരും ചിന്തിക്കരുത് ടെർബലൻസ് കാണും പക്ഷേ അയച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ നടന്നു വന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം ഇവിടെ ഒരുപാട് മിറക്കിൾസ് ഉണ്ട് അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും കൊണ്ടുള്ള അത്ഭുതം ഒന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ നടക്കുന്ന അത്ഭുതം ഒന്ന് കർത്താവ് പടകിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പടക് സൂപ്പർ നാച്ചുറലായിട്ട് അത്ഭുതകരമായിട്ട് തീരത്തടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മിറക്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ശിശു കർത്താവ് തനിയെ മലയിൽ കയറി പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെ അവൻ പറഞ്ഞു വിടുന്നു അപ്പം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ജനങ്ങൾ അവനെ രാജാവാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവ് അതിന് വിഷമതനാകാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പിന്നെയും പോകുകയാണ് അപ്പോൾ അത്ഭുതം നടന്നാലും പ്രാർത്ഥന കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അമേൻ അപ്പോൾ അത്ഭുതം ആഘോഷമാക്കാനല്ല കർത്താവ് പരിശ്രമിച്ചത് ഇന്നത്തെ ഞാൻ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൂസൈഡിൽ ഒരു മിറക്കിൾ നടന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നാൽ ആ സമയത്ത് പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു മിറക്കിൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നേരെ വേറിട്ട് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ക്രിസ്തീയമായ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ മൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അത് നമ്മളെ എങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ രാജാവാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനസ്സ് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മിറക്കിള് അവിടെയുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു ഒരു സ്ഥാനം ഒരു മാന ഇത് ആ ഒരു ട്രാപ്പിലാണ് സാജി ബ്രദറെ ഒരുപാട് പേര് വീണിരിക്കുന്നത് ഏ ഇപ്പം ജീസസ് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ സാജി ബ്രദർ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് കർത്താവ് മാറുന്നു മാർക്കിൽ തന്നെ മറ്റ് രണ്ടിടങ്ങളിലും ക്രൈസിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മർക്കോസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത ഏരിയയാണ് പത്രോസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുന്നു പത്രോസിൻ്റെ ആ ഭവനത്തിൽ തലേന്ന് ഭയങ്കര മിറക്കിൾസ് ഒക്കെ നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയായി അതിരാവിലെ കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അതും എലോൺ ഫോർ പ്രയർ അവിടെയാണ് പീറ്ററൊക്കെ വന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാവുന്ന ജീസസ് പറയുന്നോ മറ്റുള്ള ഊരുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇതുപോലെ ഗെറ്റ്സമന തോട്ടത്തിൽ മാർക്ക് ഫോർട്ടീൻ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് ക്രൂശ് മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സമയത്തും വി ഫൈൻഡ് ഹിം പ്രയിങ് അപ്പം ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ദൂത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്രഹിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം കാറ്റ് പ്രതികൂലമായി കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് കാറ്റ് പ്രതികൂലമായി ആർക്കെതിരെ അനുസരിച്ച് പടക് നീക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ കാറ്റ് പ്രതികൂലമായപ്പോൾ നടുക്കടലിൽ ഇട്ടേച്ച് പോകുന്നവനല്ല കർത്താവ് അയച്ചത് കർത്താവാണെങ്കിൽ അനുസരിക്കുന്നവർക്കും പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യത്തിൽ സർമ്മൺ ഓൺ ദ മൗണ്ടിൻ്റെ ഉപസംഹാരത്തിൽ രണ്ടും വീട് പണിക്കാരാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉള്ളവനും പ്രശ്നമുണ്ട് മണലിന്മേൽ പണിതവനും പ്രശ്നമുണ്ട് അത് പക്ഷേ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മേൽ പണിതവൻ അതെന്താണ് ഫൗണ്ടേഷൻ എൻ്റെ ഈ വചനം കേട്ട് പ്രായോഗികമാക്കുക ഇവിടെയും വചനം കേട്ട് അനുസരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് പ്രതികൂലം പക്ഷേ അവരേലോൺ അല്ല ഇത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ ആ നാലാം യാമത്തിൽ കർത്താവ് അവരെ അടുക്കിലേക്ക് ആദ്യം അവർക്ക് കർത്താവിനെ കണ്ടപ്പം ഗ്രഹിപ്പാനൊന്നും സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും കർത്താവ് അവരെ വിടിവിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കർത്താവിനെ അനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് മുന്നേറുമ്പോഴും കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അനുഭവിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നട്ടം തിരിയുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു നാലാം യാമം ഉണ്ട് ആ നാലാം യാമത്തിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നിങ്ങളെ തകർക്കുമെന്ന് വാദിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ഉള്
ജനത്തെ പോഷിപ്പിച്ച മുറക്കൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതിനുശേഷമാണ് കർത്താവ് വെള്ളത്തിൻ മീതെ നടന്ന അത്ഭുതം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ധൈര്യത്തിന് പ്രത്യാശയ്ക്ക് കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് നിർത്തുന്നു ഗോഡ